na pagkasundoan ng mga classmates niya na mag-organize ng posthumous art exhibit para kay Austin. Kayo po ni Daddy ang aming guest of honor ha. Huwag po kayo mawawala. Dear Mommy and Daddy, aalis na po ako ng house natin. Hindi niyo na po kong mahal dahil ayaw niyo po kasi magkabalikan. At yun na po ang magpapasaya sa akin. I will still pray na someday magmamahalan po kayong dalwa. Hindi dapat tayo nagpapatalo. Lalo ka na. Kawawa ka naman. No walking, no jowa. Eh, ma'am, marami nang magagandang nangyari sa atin. Ituloy natin. Alam mo ba ako nung gusto ko? Gusto ko lang bumalik si Austin. Mukhang desidido siya kay Emma. Kuya, huwag kang magpapatalo. Gagawin natin ang lahat para hindi sila magkabalikan. Nandiyan ho ba si Emma? Pupunta raw yata siya doon sa art park ba yun? Pupunta na lang ako doon sa art park. Hello, Kuya. Magpahatid ka ngayon din sa art park. Ha, nandun si Emma. Pupunta din doon si Ron, kaya unahan mo na, ha? Alam ko lang, pare, matagal lang rin request ni Jose na magbalikan kami. Alam mo, nangako pa nga si Emma na babalikan niya ako. But she lied. Baka nasabi lang ngayon sa bata, obviously sa part, nung umiyak si Emma kay Angelo at sumantal sa kanya, pare, obvious na obvious na sila pa rin. Bro, baka ikaw lang yung umaasa. Ay, naku, kailangan mag-asama pa rin kami ng mami mo. Yun ang pangarap mo. Sometimes I feel na parang nakalimutan ang mami mo. Minsan I feel na parang iniwan na rin niya ako. Hayaan mo na si Emma kung sino gusto niyang kasama. Basta kami na anak mo. Ikaw yung gusto namin makasama. Kami na yung magiging pamilya mo, kaya hindi ka nag-iisa. Huh? Tama na. Austin, I'm sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko yung daddy mo para sa'yo. Pero sana naman, tulungan mo naman ako sa kanya. Since ayaw naman sa kanya ni Emma, nawala ka lang, bumaik na siya kay Angelo eh. Nanay mo talaga? Ang hilig mamang ka sa dalawang lalaki. In short, malandi. Ata ka sa aming boyfriend mo si Angelo? Iwalay na kami. Kung tapos ka na, pwede bang iwan mo muna kami na anak ko? Sayang naman yung namuong pagmamahalan ni Angelo. Alam mo, kailangan mo yun. Dahil hindi mo na maaasahan si Ro, magiging busy na siya sa baby namin. At madali rin siya siyang makakapag-move on kay Austin. Hindi ka kalimutan ni, ni Rom si Austin. Emma, sabik si Rom na magkaanak ulit. At ang baby namin ang priority niya ngayon. Ibubuhos niya lahat ng pagmamahal niya sa anak namin. And eventually, makakalimutan niyo si Austin. Kapal na mukha mo pumunta dito sa puntod ng anak ko at sabihin ng mga bagay na yan? Kunwari ka pa na mahal mo si Austin? Kung talagang mahal mo si Austin, hindi mo siya kakalimutan. Pwede ba umalis ka dito? Umalis ka na! At dalhin mo to? Ha? Dalhin mo yon. Hindi kailangan ni Austin yung mga dinadala mo. Oo na. Alis ako pero huwag mo kong patuhin. Din, anak, huwag ka naniniwala sa babaeng yun. Hindi ka makakalimutan ang daddy mo. Kasi ikaw ang unang baby niya. Ikaw ang unang nagpadama sa kanya na ng pagmamahal at kung paano maging isang ama. 
Doon pa lang, hindi hindi ka na niya makakalimutan. Pero kung mangyari man nakalimutan ka talaga niya, huwag kang mag-alala. Hindi ito naman ako eh. Hindi hindi kita kakalimutan. At ikaw lang ang baby ko forever. Dahil wala na akong ibang anak kundi ikaw lang. Ano? Sinampal ka ni Emma? E baka na-provoke mo siya. Ano ba nangyari? Rome, sinabi ko lang naman sa kanya na magkakaanak na tayo eh. Hmm. Na darating yung time na mababaling yung attention mo sa bibi natin pag naipanganak ko na siya. Totoo naman yun, di ba? Tapos bigla na lang siya nagalit. Hmm, pwede, hindi niya dapat ginagawa sa iyo yan. Pero okay lang, naiintindihan ko naman si Emma kung bakit niya nagawa yun eh. She lost Austin at naging emosyonal siya. Pero feeling niya kasi kakalimutan mo na si Austin dahil may bago ng baby. Hindi pwede, hindi mangyayari yan. Hindi ko makakalimutan si Austin and she knows that. Alam ko, alam niya rin yun. Pero na-threaten kasi siya. Hindi ba niya naisip na buntis ako? Na anak mo pa rin itong dinadala ko? Hindi ma'am, nakakasapin ko siya. Rumog na. Mag-aaway lang kayo. Ako na lang yung iiwas. At ayoko rin madami si baby. Kain, halika na. Samahan mo ako. Halika, kumain tayo na. Sige na, tumayo ka na. Ayan, yun na lang ako. Anak, hindi pwedeng laging ganito ang ginagawa mo eh. Halika na, anak. Sige na. Na, hindi nga ako gutom. Hindi ako kakain. Anak, Alam ko ang pinagdadaanan mo. Pero hindi ko alam kung anong iniisip mo eh. Pero andito lang ako, anak. Usapin mo ako. Kahit na gano'ng pakatagal yan, Emma, magiging okay ka din. Anak. Hindi na ako magiging okay. Mamamatay na lang akong nangungulila sa kanya.
anak, kising na. Sige na, magprepara ka na anak. Ngayon yung exhibit ng mga kaklase ni Austin para sa kanya. Ina-expect ka doon, anak. Ha? Ngayon ko na pumunta doon. Wala naman doon si Austin. Anak, di ba sabi mo noon na pangarap ni Austin na magka-exhibit? Kaya kailangan mag-attend ka doon. At siguradong matutuwa si Austin kahit wala siya na sinusuportahan mo pa rin siya. Di ba? Sige na, anak. Kailangan mo naman umalis pa minsan minsan. Saan ang lakad mo? Ah, sa school ni Austin. Meron kasing art exhibit doon para kay Austin. Guest of honor kami ni Emma. Okay. Are you okay? Ah, medyo nahihilo lang. Di ba normal naman yung sa buntis? Yeah. Oh, Mag-ingat ka, ano na ako. Okay, kalau bawa merah kain bersama air wat. Wala, bis dari mau ke doktor bis. Sakit. Tiga. Okey, nandan. Sini. Ada kah kain mah? Kain mah. Maraming salamat po sa bumuo at nag-organize ng exhibit na to para kay Austin. Um, it really means a lot um, to me na binigyan niyo po siya ng ganitong klaseng parangal. At kung nasan man si Austin ngayon, anak, we want you to know that we love you so much and we miss you. The exhibit is now open. Ma'am Emma, thank you very much for visiting this event. Uh, see you, Mr. Fenderwell. Is he coming? Uh, papunta na rin siguro yun. He knows this event. Na remind ko na rin siya ah, last okay. time. Okay po. Siguro later na lang po yung group picture natin kapag nandito na po siya. <laughs> Excuse me lang po. Ano ba naman to si Rob? Hanggang ngayon, wala pa. Baka wala talagang balak pumunta. She just suffered abdominal cramps kanina, kaya nothing to worry about. The baby is okay. Oh, thank God. Akala ko kung ano na. So, Georgia, you must take extra vitamins and need to have more rest, okay? Medyo maselan kasi ang first trimester ng pagbubuntis mo kung kaya't napapaghilo ka. So, I do not recommend you na naglalalabas ka kung hindi rin lang naman kailangan. But instead, take more rest and no stress, ha? Remember that. No stress, okay? Okay. Yeah. Salamat po. Ado, pwede ba namin makita yung baby? Yes, of course. Miss, yeah. Okay, 
So, yun yung fetus. Yan, nakikita mo yung fetus, di ba? So, hindi pa siya fully formed at this time, pero may heartbeat na yan. May heartbeat na siya, oh. Emma, tapos na. Kanina pa tapos. Late ka. Um, I'm, I'm sorry. Uh, I'm sorry, hindi ko sinasadya. Nagpunta ako sa... Dinala ko si Georgia dahil sumakit yung tiyan niya. Dinala ko sa ospital. Emma, narinig ko yung tibok ng puso ng bata. Wala Kasi... akong pakialam sa anak niya ng Georgia. May anak din tayo. At kahit patay na si Austin, nangako ko sa kanya, di ba? Napuntahan mo ang event na ito. I'm sorry, hindi ko... Oras natin ito para kay Austin. Inuna mo pa yung anak mo sa kabit. Ano? Kinakalimutan mo si Austin. Ganun. Eh, malalate ako, okay? Pero hindi ibig sabihin niya nakakalimutan ko yung anak natin. May mga priorities ako. At hindi isa doon ay tuloy ang kalimutan ko at ibura ko sa isip si Austin. Ikaw mo. Saan ka pupunta? Babalik ka doon sa kapit mo? Baka naman nakakalimutan mo na kung hindi mo pinapasok yung ahas na yan sa buhay natin, baka sakaling buhay pa yung anak ko ngayon. O baka naman pilit mo talaga ang kinakalimutan. Dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si Austin. Emma, you know, you can accuse me of anything. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pinatay ko ang anak ko. Kinuha ko na ang lahat. Iniiwan ko si Georgia kahit nabunti siya at sinuma ko kayo. Dahil ayaw ko yung iwanan. Ikaw at si Austin. Parati kong iniisip kayo yung dalawa. May kasalanan ako, okay. Pero hindi ko kinakalimutan ang pamilya ko, hindi ka tulad mo. Ikaw, nakakalimutan mo si Austin. Ang pinagsasabi mo! Ano hindi mo alam? May hinihiling si Austin sa atin, nakalimutan mo? Ang gusto lang naman ni Austin magkabalikan tayong pamilya. Pero hindi mo siya pinagbigyan. Ilang beses kita sinusuyo. Pero tinatalikuran mo ako, ay mo akong pakinggan. Ilang araw pa lang namamatay si Austin. Ano nakita ko? Magkasama kayo ni Angelo sa park. Siya na naman na pinili mo. Pinaasa mo si Austin. Pinaasa mo kami, What Emma. What are you even talking about? Hindi, hindi ko alam na nandun si Angelo. Nakita ko lang siyang nandun. Ganyan ka naman eh. Prina-priority mo si Angelo. Ano naman ang nangyayari eh. Kaya sumasama ang loob ni Austin. Kaya niya nagawa yun. Naramdaman niya na ayaw mong bumalik ang pamilya natin. Ayaw mo na. Kaya siya namatay. Kasalanan mo ito. Kasalanan mo ito, Emma. Sige, sige. Sige, sampalin mo ako. Dito ba? Dito ba? Sigurado kang ako lang may kasalanan at isipin mo nga yung sinasabi mo. Eh, mga pareha tayong may kasalanan dito. We probably deserve this. We probably don't. Pero isa lang ang malinaw sa atin. 
Isa lang ang malinaw sa akin. Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Dahil wala na rin si Austin. Tama ka. Wala na nga si Austin. Hindi na kita kailangan tiisin. Hindi na rin naman tayo kasal. Kaya dapat wala na talaga tayong ugnayan. At hindi na rin kita kailangan respetuhin pa. Sana ikaw na lang namatay. Sana hindi yung anak ko ang namatay. Sana ikaw na lang! Emma, Emma. Mabuti nga, ganyan na lang siguro ang arrangement natin. Para tayong patay sa isa't isa. pinalaghan ng pamilya natin. I'm so sorry, Austin. I'm so sorry, I'm so Mando, Sir. yung nasa kaliwang kamay, hunin niya pakiiwan niyo lang dito. Yung painting, idadaling ko sa study room. Sabit ko doon. Sir, hmm. matutuwa si Austin ito. Pinakyaw niyo ba naman lahat ng drawing niya? Para tuloy, hmm. nandito na naman siya uli. Ah. Sir, salamat ako. Buti po mayag si Emma na kuhanin mo lahat yan. Ano naman siya magagawa kahit nakunin ko lahat yan eh. Ano kung naman si Austin eh. Bro, nag-away ba kayo ni Emma? Huwag mo siyang babagitin, okay? Ayoko na marinig yung pangalan ni Emma. Bro, bakit? Ano ba nangyari? Huwag na natin pag-uusapan si Emma, okay? Tapos na kami. masusolo na natin yung daddy mo, ha? Ha? Na, pwede ba kitang makausap? Nahihirapan kasi ako sa inyo ni Rom. <clears throat> May ayos na ako sa loob. Anak, Mali yung sinabi niya sa'yo kanina. Nasaktan lang siya, kaya mo niya nagawa yun. Sinaktan mo siya. 
<laughs> Teka nga lang mong mananay. Kinakampihan niyo ba si Rom? Anak, hindi niyo po ba narinig kung ano mga sinabi niya sa akin? Hindi naman sa ganun, anak eh. Hindi ko siya kinakampihan. Pero tao lang si Rom, anak. Nagagalit din siya, lalo na kung dinidikdik mo siya. Anak, sinasaktan niyo ang isa't isa. <laughs> eh di sana, inisip niya muna yon bago niya sinabi sa akin. Dapat tumingin siya sa salamin bago niya isisi yung pagkamatay ni Austin sa akin. Kung wala siyang pakialam sa akin, wala rin akong pakialam sa kanya. Alam mo, anak, kung nakikita kayo ni Austin ngayon, sigurado malulungkot na naman Pwede na, huwag nyo nang ipilit. Tapos na kami ni Rome. Wala nang dapat ayusin sa relasyon namin. Pero hindi ibig sabihin nun, natapos na kami ni Austin. Kung gusto nyo nang kalimutan si Austin, okay lang, wala akong pakialam. Pero para sa akin, buhay pa rin ang anak ko. Kahit ako na lang ang nag-iisang taong nakakaalala sa kanya. Austin! Eh. Austin! Anak, itawan mo nga ako! Ay, hindi, anak. Hindi ko kinapin ang anak ko. Kamamatay lang ko kasi ang anak niya, kaya ako niya nagawa yun eh. Akalain mo ba naman mga agaw ng anak ng iba? Akala niya si Austin. Ano mo't lumuluwag na yung tornilyo ng babae niyan? May mga counselors na pwedeng tumulong sa'yo. Sanay silang kumuusap para mabilis ka makakop up sa pagkawala ni Austin. I don't need help. I need my son. I'll be forever with you, Mommy. Pero may dadating sa inyo that will make you love again.